Karibu mtazamaji wa Channel 10 ni siku nyingine tatu tumekutana kwenye kipindi hatua. Kipindi mahususi kabisa kwa ajili ya kujuza nini kinaendelea ndani ya tasnia ya viwanda. Kumbuka mtazamo mkubwa kabisa wa serikali ya Tanzania ya Awamu Tano ni kufika uh, kwenye Tanzania ya viwanda ifikapo 2025 basi Tanzania inafika katika uchumi wa kati tukiwa tuna viwanda. Picha yako cha tour leo hii tena tupo hapa maeneo ya Soga, wilaya ya Mkoa Pwani. Uh, wila ya kibaha sehemu ambapo kuna kiwanda cha tanchos nimekuta mara kadhaa hapa nikiona viongozi kemkem uh, waandamizi mawaziri makatibu wakuu wa wizara wote wakifika hapa kuangalia mchakato mzima wa kufunguliwa kanda hiki ambacho madhumuni makubwa kabisa kiwanda kikubwa kabisa chenye madhumuni ya kuchakata nyama kutoka katika wanyama mbalimbali kwa hiyo ngombe mbuzi pamoja na kondoo leo hii tumefika hii ni hatua ya mwisho kuelekea ufunguzi leo wanajaribu mitambo je nini kipo hapa ndani tutakupitisha katika maeneo mbalimbali tutazungumza na meneja uzalishaji ambaye atafanua katika kitengo chake cha uzalishaji nini kikubwa kinafanyika hapa utaona sehemu ambapo kuna machinjio ya ngombe wale wakubwa na wale wadogo lakini pia utaona nafasi ambayo ngombe pamoja na kondoo na mbuzi wakichinjwa pamoja hapa utaona maelekezo mbalimbali mashine za kisasa mashine ambazo zinatumika kwa kupatia ubora wa hapa nyumbani na kimataifa. Kumbuka unazingatia nyama safi na iliyo bora. Wanachinja kwa kuzingatia misingi ya harari. We mtu unaofahamu kuhusu harari nini hiki ni kinyume cha haram. Basi haya yanafanyika hapa. Basi tumsikilize na kumtazama meneja uzalishaji akifanua majukumu makubwa kabisa ya kiwanda hiki lakini hasa kiangalia namna gani kazi ya uzalishaji unafanyika hapa. Uh, kwa niaba ya mkurugenzi mkuu na uongozi mzima wa Time Choice Limited nichukue fursa hii kuwakaribisha kiwandani. Kwa mara nyingine tena uh, tunapenda kuhakishia utayari wa kampuni ya Time Choice kupitia kiwanda chake cha kuchinja na kuchakata nyama kwamba yale ambayo yalikuwa yanazungumzwa sasa hivi yatadhihirishwa kwamba tuko tayari kwa kuanza uzalishaji. Ni vyema katika hatua hii tukasema kwamba mradi um, huu umekamilika kwa asilimia mia katika ujenzi wa mbinu um, upande wa kusimika mitambo kwa upande wa kuandaa miongozo vile vile kupata vieti vya usajili kutoka taasisi mbalimbali za udhibiti ambazo um, zinahusika na swala zima la uchinjaji na uchakataji wa nyama um, hii ina maana kwamba baada ya kupata vieti vyote kwa mamlaka za ndani tunapata nafasi sasa ya kuwezesha kutuwezesha kulifikia soko la nje kwa sababu soko la nje linahitaji kwamba mamlaka husika ndani ya nchi lazima zitambue uwepo wa machinjio husika uwepo wa kiwanda kwa ujumla wake pamoja na uh, ubora wa miundombinu na uwepo wa wataalamu wenye sifa za kuweza kuendesha kiwanda anaanza kufafanua kwanza katika idara ya rasmali watu. Huyo ni mwanadada ambaye anaanza kutafsiri jina lake na kufafanua nini kinafanyika katika idara hii. Mara baada ya kuongea na afisa rasmali watu, tutafika katika maeneo ambayo yanafanyika huduma ya kwanza. Hapa nazungumza first aid. First aid na yatafafanua hapa. Nini kikubwa kinafanyika? Kwenye upande wa ajira, department yetu imejipanga vizuri. Watu ambao wenye vigezo na si bora watu, bora watu. Hivyo basi mpaka sasa hivi tumeshaajili watu wengi sehemu tofauti tofauti kutoka Tanzania. Vile vile watu hao tumewaajili kwa kutumia mifumo tofauti tofauti. Na tunategemea kwa ajili watu 500 mpaka pale kiwanda kitakapokuwa kimefikia kwenye stage ya full capacity. Hivyo basi tunaomba watu ambao wameshaingia kwenye system ya ajira tuweze kufanya kazi kwa bidii, tuweze kufanya kazi kwa weredi 
Hili tuweze kufikisha malengo ya kampuni, malengo ya wawekezaji, malengo ya taifa kwa ujumla. Kwenye upande wa usalama wa kazi, kampuni ya Tank Choice tumejiandaa vizuri. Tunahakikisha wafanyakazi wetu cha kwanza wana sale, tumewapa gun boots, tumewapa pamoja na element. Kwa hiyo tumekisha zile working gears zimepatikana kulingana na kila department. Vile vile kwenye upande wa afya, kampuni kama kampuni imetenga chumba maalum kwa ajili ya kutoa first aid kwa zile kesi ambazo zitakuwa ni nzito zaidi tutazilifaa kwenda hospitali moja kwa moja sisi kama kampuni ya chakula yenye kuzalisha chakula afya binadamu tumeiwekea kipaumbele sana pale mwajiri anapoingia kwenye mfumo wa ajira kabla ya kabla jaanza kazi vile vile tumepanga mkakati kila baada ya miezi sita sisi wafanyakazi wetu watapimwa afya zao ili tuweze kukizi mahitaji mazuri ya soko letu pamoja na walaji pia Huduma zinazotolewa katika kiwanda hichi ni huduma za awali kabla ya mgonjwa kupelekwa hospitali Pia katika kiwanda hichi kuna wafanyakazi na wataalamu wenye sifa za kutoa huduma ya kwanza Pia kiwanda kimetusaidia watoa huduma ya kwanza kutuletea mashine za kisasa na dawa za kutosha kwa ajili ya kutolea huduma ya kwanza na pia huduma hapa zinatolewa masaa 24 na huduma tunazozitoa kwa mfano kwa majeruhi tunatoa huduma tuna kwa mfano mtu ana bleed tunamstopisha bleed then tunamkimbiza hospitali kubwa anapata huduma zinazoendelea za matibabu zaidi lakini huduma nyingi tunazotoa ni huduma za kwanza. Anaweza mtu akapata kizunguzungu akiwa kiwandani, tunamchukua, tuna bed rest, chumba chetu kina vitanda vya kupunzisha, huku tunamwangalia hali yake, then tunampeleka hospitali kubwa. Kwa mfano tumbi, tunaanzia zanati soga, kishindikana tunampeleka mbele. Hizo ndo huduma tunazotoa hapa katika chumba hichi cha first aid. Wagonjwa tunawapata wengi ni wavichwa, mtu anaumwa kichwa, lakini hatujapata majeruhi kwa sababu kazi rasmi bado haijaanza. Tujue kupata majeruhi wala mgonjwa. Wa... Mgonjwa yani ambaye akatuletea shida akakosa huduma, hapana. Lakini wagonjwa tunawapata ni mtu anaumwa kichwa najisikia vibaya, najisikia kizunguzungu, lakini hatujapata mgonjwa ambaye akasema huyu mgonjwa amekosa matibabu au amekuwa na shida kubwa Umepata maelezo ya kutosha kutoka kwa afisa rasmi watu lakini pia dada ambaye anatoa huduma ya kwanza hii wapo tu matatizo ya kiafya kitokea kwa wafanyakazi lakini sasa tumefika katika kitengo ambacho kinashughulikia masuala ya halal tunaambiwa kinyume cha halali ni haramu Mtanzania na mwananchi ambaye mwenye imani ambayo inamtaka ale kitu ambacho halali hapa ndipo kitengo chake na mimi unafahamu Tanisho wasema bora na salama lakini ubora huo ni pamoja na halali mtaalamu ambaye anasoma kitengo hiki anafafanua kwa kina hiki ni kitengo cha halal ambapo tunashughulika na katika kuwachinja wanyama katika njia ambayo ni ya kisheria ili mteja apate kitu ambacho ni kizuri hapa tunazo mashine hii ni killing box au slaughtering box ambayo ni kwa ajili ya kuendesha hii mashine. Hii mashine ni wakati inapokuwa imempokea mnyama kutoka nje, kwa hiyo anaingia hapa, anaweka kichwa chake hapa, kisha huyu bwana anafanya kuseti shingo yake kuweza kubana vizuri sababu kwa ndani anakuwa anadhibitiwa vizuri ili yule mchinjaji anapokuwa misimama eneo la hapa, anaweza kukua anakuja anakuwa misimama hapo kwa ajili ya anakuwa na kisu kikali ambacho kitatakiwa kumchinja mnyama mara moja kwa sababu katika sheria au katika halal anatakiwa mnyama achinjwe kwa kisu ima mara mbili au mara tatu bila kunyanyua kisu kiwe kichwa kimesha kimekatika maana au amekata e, vitu vinne ambavyo ni mashuhuri maalum kwa maana ya kwamba au amekata koromeo e, windpipe kwa maana ya e, e, kitu unapitisha hewa alafu au amekata vile vile mishipa miwili mikubwa ambayo inapitisha damu katika mwili kwa hivyo vitu vinne vikishakatika hakuna haja ya kukimalizia kichwa kabisa kwa sababu kichwa kitakuwa kawaida kimelinginia kimeshikwa na spinal cord kwa maana yule e, ngozi pamoja na mfupa wa mgongo kwa hiyo baada ya hapo kishamaliza 
Huyu bwana atapress atazungusha mashine kwa ajili ya kumzungusha huyu mnyama kisha atakuwa afunguliwa pale atadondoka kisha baada ya hapo atachukuliwa na kuingizwa katika hizi hook anachukuliwa anafungwa mguu wa nyuma anatembezwa katika hii mashine kwa taratibu na kuweza kupelekwa kwa ajili ya kuendelea kutolewa ngozi na utumbo na vitu vingine kampuni ya Tanchoice ni kampuni ambayo imejidhatiti kwa ajili ya kutoa bidhaa iliyokuwa ni bora na nzuri kabisa kwa kuandaa wataalamu kama hivi ambao tumepitia katika somo la sheria katika jambo la halali sababu halali ni kinyume cha haram pale inapokuwa mnyama amechinjwa kwa njia ambazo sio sahihi mfano mnyama anakuwa amekufa mwenyewe kwa hiyo tunafanya kwamba halali maana ni kitu kwa kisafi na salama kwa ajili ya mlaji kwa hiyo tunakuwa tunahakikisha mnyama huyu anapoletwa hapa awe ni katika hali ya afya nzuri na hii ni baada ya kuwa wenzetu wako nje ambao kuna madaktari mabingwa na wataalamu kuweza kushughulikia jambo hilo wanakuwa wamekwisha mcheki yule mnyama kwa hiyo sisi kazi yetu hapa ni kumchinja katika hizo njia za halali kwa sababu tunazo oda nyingi ambazo zinahitaji nyama nyama ambayo ni safi nje na ndani kwa hiyo kwa kiwango kikubwa nje ambacho ndio wanahitaji e, nyama hii ya halali kwa hiyo ndio tunajaribu kujiweka katika mazingira ambayo ya kutuwatumainisha wala wale wateja wetu ambao wanahitaji nyama hizi tuweze kutumia nyama ambayo ni halali kwa maana ni safi na ni nzuri ambayo imechinjwa katika misingi ambayo inazingatia sheria zote za uhalali. Hii hapa ni ya kawaida kiasi fulani na hapa wanaingia wanyama wale ngombe wakubwa ambao wana mapembe makubwa. Kwa hiyo wakiingia hapa kupitia katika mlango ule pale wakiingia ndani huyu bwana anashusha lile geti kwa hiyo anakuwa ameshaingia ndani. Kwa hiyo akishaingia ndani anafanya kazi ya kushusha hii kama hapo ilipo. Kwa hiyo inakuwa inapandishwa hii kwa hiyo inapiga kama mweleka. Ile ngombe anaanguka. Kwa hiyo kishapandishwa namna hii ngombe atateleza na atakuwa amelala miguu mtokezea kwa nje. Kwa hiyo itachukuliwa hoku kutoka pale kisha ataingizwa katika mguu wa nyuma kisha mashine ile atashusha tumia button hizi hapa kwa hiyo atashusha ile huku pale alafu ataivalisha ile huku na mguu wa ngombe utakuwa umeshafungwa pale kwa hiyo ananyanyuliwa ngombe mzima hapo baada ya kuwa ameninginia kichwa chini miguu juu hapo ndipo mchinjaji anapopata nafasi ya kumchinja kihalali kwa maana anamchinja vizuri kisha baada ya hapo anasafirishwa kuelekea kule kwa ajili ya kutolewa ngozi na vitu kama hivyo Nikushukuru sana kwa kutazama hatua ya Channel 10 Mimi naitwa Albert Kilala mpiga picha ni Ivan Martin. Baki nasi. Kumbuka hujachelewa sana na kikubwa tunaangazia utayari wa kiwanda cha Tanchoes kilichopo mkoani Pwani, utayari wa kufungua na kufanya uzalishaji wa kutosha na kuweza kupeleka mazao ya nyama nje nchi pamoja na matumizi hapa nyumbani. Sasa ni saa wa kuzungumza na daktari wa mifugo na kuzungumza resident veterinary officer. Yeye yuko hapa kuhakikisha serikali kuangalia ubora na madhumuni ya uchinjaji wa nyama hawa je viwango vinazingatiwa ubora wa nyumbani na nje nchi daktari anafafanua nini anakifanya katika kiwanda hiki cha Tanchois wanyama wote wanaokuja kuchinjwa hapa ni wanyama halali wamefata taratibu zote za serikali wamesafirishwa kwa utaratibu unaokubalika kisheria na pamoja na kusimamia wale wakaguzi wanaokagua nyama yenyewe kuhakikisha kwamba ile nyama ni safi na ni salama na haina magonjwa ambayo yanaweza kaafekti binadamu kwa sababu hilo pia ni hitaji eh, la kimataifa kwamba lazima kuwepo na ukaguzi wa kutosha wanyama tunaita ni postmortem meat inspection kwa maana baada ya wanyama kuchinjwa lazima wakaguliwe vizuri kuhakikisha kwamba hawana magonjwa yoyote na kingine kikubwa ambacho tutakuwa tunakifanya ni kwamba wale wakaguzi wenye wanyama hawa tunaita ni meat inspectors ni lazima wasimamiwe na daktari kwa mujibu wa sheria eh, kwa kufuata zile sheria zile za animal diseases act na veterinary act kwa ajili ya taaluma za hao watu na taratibu mbalimbali na miongoni mwa vitu pia ambavyo tutakuwa tunafanya kwa ajili ya kuhakikisha hayo yote yanafanyika na usalama wa kile chakula kina, kinafikiwa ni kuhakikisha kwamba pia miongozo hiyo ambayo imekwisha kuandaliwa inafanyika vizuri na mm, taratibu zote ambazo zimeainishwa kwenye miongozo na sheria zinasimamiwa ili mwisho wa siku serikali itakapotoa kibali sasa kwamba nyama hii ni nyama ya Tanzania e, kwamba itakuwa imebeba vizuri e, zile sifa kwa maana ya kwamba isije kachafua uh, jina la Tanzania
na kikubwa hasa tunachokifanya miongoni mwa vingi ambavyo tutakuwa tunafanya ni pamoja na kuhakikisha kwamba um, udhibiti hasa wa magonjwa una, 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 unafanyika kwa maana ya kwamba kuna magonjwa ambayo yanashambulia kutoka kwenye wanyama kuja kwa binadamu tunaita ni zoonosis e, magonjwa kama tuberculosis tb brucellosis typhoid na magonjwa kama hayo E, hata kichaa cha 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 kichaa cha mbwa kichaa cha mbwa kinashambulia ngombe na, na, na wanyama wengine na kinaweza kutoka kwenye mazao hayo ya yanayoweza kuzalishwa hapa kwenda kwenye product ambazo zita affect binadamu kwa hiyo sisi kama serikali tutakuwa tunahakikisha kwamba ukaguzi wa hiyo nyama umefanyika vizuri na hauna magonjwa yoyote na ili uh, uh, taratibu zile ziweze kuwa zime zime zime, 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 zime vizuri yale magonjwa yenyewe ambayo ni ya binadamu hatupimi kwenye maabara hii. Kinachofanyika ni kwamba wafanyakazi wote wanafanywa ile tunaita ni medical checkup kwa yale magonjwa ambayo ni ya kuambukiza. E, magonjwa kama typhoid, shigela, brucellosis na kadhalika. Yale wafanyakazi wanaenda wanapimwa kwenye hospitali ya serikali. Kwa hiyo sisi kama kiwanda na kama wizara ya mifugo na uvuvi tunahakikisha kwamba hilo limefanyika kwamba mfanyakazi anakuwa hana ugonjwa wote tunaita ni communicable diseases ugonjwa ambao unaweza kuchafua uka contaminate nyama na kwa upande wa pili pia kuna yale magonjwa sasa ambayo yanaweza katoka kwenye product tunazozalisha kuja kwenye binadamu hiyo ndio tunaita zoonosis sasa yale sasa sisi kama uh, wataalamu kutoka wizara ya mifugo na uvuvi ndio tunashughulika nayo sasa ili tuhakikisha kwamba hata wafanyakazi na consumers wengine wa product zinazotoka hapa kwamba wanalindwa na hawawezi kupata maambukizi ya magonjwa kama hayo. Na hayo sasa sisi kwenye ukaguzi wetu hapa tunayashuhulikia kwenye stage kama tatu. Stage ya kwanza wanyama wanapokuwa wamepokelewa kwenye kwenye machinjio wakiwa hai, tunawakagua kwanza kabla kuingiza kwenye mfumo wa uchinjaji. Na huo ukaguzi wa awali tunaita ni antemotum inspection. Yaani kwamba unamwangalia mnyama clinically akiwa bado yuko hai, akiwa anatembea pamoja na zile nyaraka alizotoka nazo huko alikotoka kwa kisheria hizo tunaita ni eh, um, animals movement permits zile animal movement permits zinaweza zikawa zimeandikwa na madaktari walioko huko kwenye mashamba na kwenye um, kwenye masoko ya mifugo yanaandikwa na wataalamu kule na wanaweza katunotify kwamba hawa wanyama wako wana shida au hawana shida kwa hiyo kwa kuzingatia hizo nyaraka na kuzingatia ule ukaguzi kwa maana ya kwamba mnyama akiwa hai tunaweza tukaona sasa kwamba eh, huyu mnyama ana ugonjwa au la na pindi itakapoonekana kwamba hapo tumeshindwa kugundua kwa sababu unaweza ukamwangalia hivi kwa macho e, na ukaona kwamba na ni ukaona kwamba ni mzima kumbe si mzima sasa hilo tunalipata tunakuja kulikapcha wapi tunakuja kulikapcha baada ya kuchinja hiyo tunaita ni postmortem meat inspection ile postmortem inspection ni baada sasa nyama imesha chinjwa ndio tunaweza tukaona vile viungo vya ndani vya vya mnyama e, kama maini mapafu maana ugonjwa unapoingia ndani ya mwili wa binadamu au wa mnyama kuna madhara fulani ambayo yu huwa yana yanaonekana yana sasa yale madhara baada ya kumchinja mnyama tunaweza tukaona okay tukishaona dalili ambazo tunazifahamu sisi wenyewe tunaweza tukasema tuka kabisa huu ni ugonjwa fulani ni ugonjwa fulani na ile nyama basi tukawa tumeiondoa kwenye 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 mzunguko ili sije kamfikia mlaji na pindi hapo tutaposhindwa kuona sasa hata kwa macho kwamba tumeshindwa kumuona kwenye mnyama aliye hai tukashindwa kuona tukachinja kwenye nyama tukashindwa kuona ile madhara iliyosababishwa na vimelea vya magonjwa kwenye nyama bado ndio maana kiwanda hiki kwa kweli kimefanya jambo zuri sana kuweza kuweka maabara sasa sisi kama madaktari tuna uwezo kuchukua sampuli kwenye pointi mbalimbali mbali, na kuziwasilisha kwa wenzetu wa maabara wakapima then wakatupa majibu kwa hiyo kwa muunganiko wa huo ukaguzi wa hizo level tatu tofauti tunajihakikishia kwamba nyama yetu inayotoka hapa inakuwa na ubora wa kimataifa na inakuwa ni safi na salama kuliwa mahali popote na ndio maana kiwanda hiki kitaweza kukidhi ithibati za kimataifa. Kimsingi Wizara ya Mifugo na Uvuvi na kushirikiana na wadau wengine inazo tuna wale wataalamu ambao tunaita ni wataalamu wa field wale wanaokwenda kuwatembelea wafugaji na kuwashauri kutoa chanjo mbalimbali kama wanavyofahamu kwamba serikali wakati mwingine huwa inakuwa na kampeni ya kuchanja wanyama pindi tunapokuwa tunaona kwamba kuna ugonjwa fulani umetokea kwa hiyo kuna hatua ambazo serikali kama serikali inazichukua ikiwemo hiyo kuchanja mifugo, kutoa elimu mbalimbali kwa wafugaji, lakini pia kwa kiwanda kwa, kwa tunavyofahamu kwamba kiwanda kinaingia mikataba na na, na, na wafugaji au suppliers watakao kuwa wanaleta uh, 
hizo um, uh, mifugo katika kiwanda hiki kwa ajili ya kuchinja kwamba okay lazima wafikie kiuke standard zile ambazo zimekubalika ikiwa ni pamoja na kutoku uh, choma uh, dawa kwenye uh, mnyama ambaye anaani anaumwa ana alafu na kumleta kiwandani kwa hiyo ni lazima uh, vile vitu kama withdraw time kwa maana ya kwamba tangu umemchoma mnyama dawa mpaka unapokuja kumuuza angalau kile kipindi cha cha withdraw time kwa maana ya dawa itakuwa imeshaisha mwilini kiwe kimefikia vinginevyo tunawasisitiza sana wafugaji na watu watakaokuwa nauza mifugo katika kiwanda hiki kuhakikisha kwamba wanashirikiana na serikali kwa karibu katika level zote na kushirikiana na kiwanda ili tuweze tanyama yetu ya soko la Tanzania iweze kupata soko la kudumu nje na tuweze ku address hilo hilo jambo katika katika, katika namna hiyo Kampuni ya Time Choice kiujumla ina uhusiano na uchakataji wa nyama pamoja na kuwa na machinjio ambayo ni ya kisasa. Na ili kuhakikisha kwamba nyama ipo katika ubora kwa kukidhi viwango vyote vya soko la ndani na nje ya nchi imetenga maabara ambapo maabara hii ni ya kisasa na ipo na imetengwa kiasi kwamba ina viwango na inakidhi pia vigezo vya upimaji wa bidhaa yetu ambayo ni nyama vifaa pamoja na wafanyakazi na mazingira kwa ujumla katika katika swala zima la uzalishaji maabara yetu pia ina wataalamu ambao wanafani ambao inahusiana na maabara na wana sifa stahiki na kiujumla uh, maabara hii inafuata ile mifumo ya upimaji ambayo imeandaliwa na shirika la TBS shirika la viwango Tanzania pamoja na vile viwango vya kimataifa vya ISO International Organization of Standardization F17 na 25 lakini pia kama kampuni na kuanzia mwanzo hadi mwisho kampuni kiujumla inafuata ile mifumo ya kimataifa ya usalama na usafi na pia usimamizi wa ubora wa nyama na hivyo vyote viko katika vile viwango vya ISO 2000 na ISO 1001 hapa katika maabara yetu tutafanya upimaji wa nyama ambayo ndo chuni na tutafanya pia upimaji wa maji atakayotumika katika uzalishaji hapa kiwandani na watu au wafanyakazi vifaa watakavyovitumia mashine watakazozitumia hivyo vyote vitakuwa vikichukuliwa sampuli na kuangaliwa kama vipo katika ubora ambao unastahiki ili kukidhi um, ile dhana mteja na pia kiujumla maabara ipo kuhakikisha kwamba Um, yale matakwa ya mteja yanafikiwa na kwamba mteja anapata nyama iliyo bora, safi na salama. Mtazamaji wa Channel 10 kipindi cha hatua. Kipindi pekee katika television za Tanzania zinazo kuambia maendeleo ya viwanda. Mimi naitwa Albert Kilala. Angalia saa yako ni dakika 30 zimetimia za hatua. Ambapo Ivan Martin ana cut down kumaanisha kwamba kipindi kimefika tamati umelewa hatua zilizofanyika hapa kupatikana kwa Niger Tan Choice sasa ni fursa kwa Tanzania nazungumza mfugaji ulioko Mwanza Dodoma Tabora Arusha we ni mfugaji zingatia kanuni bora za ufugaji ili uweze kupata mnyama mwenye ubora na kuzo hapa Tan Choice na ujipatie kipato usizingatie sana ukubwa ama idadi nyingi ya wanyama hawa bali kuwa na nyama wachache wenye ubora na nyama hii tumika hapa nyumbani na kimataifa. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo maandalizi maandalizi ya hatua nyingine. Naitwa Albert Kilala. Mpiga picha Eva Martin. Na wengine wote wanaosaidia kurusha matangazo haya, tumefika tamati na kutakia wakati mwema endelea kufuatilia vipindi bora vya hapa Channel 10.